welcome back to my channel. It's me, Ma'am Anne, at your service in the Filipino worldwide. Charot, joke lang po yan. Bawal <laughs> ebisibin tayo. Okay, don't forget po, Ma'am Anne, sa inyong mga sa inyong mga channel. So for today's tutorial, so um ito ito yung turo ko sa inyo yung paano gamitin ang Jamboard. So, bago sa atin to, di ba, yung Jamboard? So, ito na po yung, ano, uh, application ng Jamboard. Gawa po siya ni Google. So, nag-create new po tayo. So, may makikita tayo dyan na puti. Ang Jamboard po kasi ay digital whiteboard or interactive whiteboard. So, just like an other doc, um, Google Documents, you have to name your file. So, meron din tayong makikitang zoom in, zoom out. Okay. Yung mga sira ang mata, pwede nyo yung lakihan. So, sa, sa, uh, after that, meron mga iba't ibang um, klase ng background. Merong paper, merong graph, Ayun yung scrapping paper. Um, meron din iba-ibang color. I know, ang color ng yes. Yan, at saka yung black. Okay, paano ba, ano bang, paano ba natin to magagamit itong Jamboard? So, maganda ito um, sa, ating mga, uh, sa ating mga kapwa-guro or kahit na sa ibang educators. Ang Jamboard po ay interactive whiteboard siya. Lalo na ngayon, um, distance learning po tayo. So, paano tayo mag-duplicate? So, gusto mo yung maraming uh, slides dyan sa Jamboard mo. Uh, I-tap mo lang po yung tatlong dot and then may duplicate, edit, and something. So, yan na po. So, gusto kong bumalik dun sa white para matour pa natin siya. So, may iba't iba. Kahit nasa iba't ibang slides, iba't ibang background gagamitin mo, ay depende sa subject area. Ang whiteboard po kasi is um, um, pwede siya sa lahat ng subject learning areas. Pwede sa science, pwede sa math, ay lalo-lalo na po sa math. Pwede siya, uh, dyan na po magsasagot yung mga bata. Um, pwede mo siyang i-connect. Pag lalo pag nag, nasa virtual classroom na kayo. Okay, dito din ay iba't ibang pen. May marker, may highlighter, may, at sa pag, uh, ibang iba ba, merong ibang at ibang kulay. Kung gusto mong red, okay, sulat po tayo. Ayan. Okay, pag nasa iPad or something tablet ang gamit nyo, feeling ko maganda ang sulat. Charot, kahit na hindi, <laughs> pangit talaga ang sulat ko, guys. Ayan po. Pwede rin mag-highlighter ka. Okay. Mas mainam kasi ito uh, gamitin yung Jamboard sa iPad, sa tablet. Uh, within touch screen po talaga. Para ma um, kaya-kaya mong i-manage yung sarili mong kamay. Yan. Makikita dito yung handwriting skills mo, yung drawing, something like that. So, meron din dyan is eraser. So, kung gusto mo mag-erase, para talaga siyang whiteboard sa ating mga school. Yan po. Yan. Pwede din tayo dito, pwede mag-drawing, um, lalo na nun sa mga, sa mga bata, mag-i-enjoy po sila dito. So, dito po ay sticky note. Ito yung pinaka gustong gusto kong gawin. Kasi ako po, mahilig po ako sa sticky note. Ayan po. Uh, you have to type, uh, for example, parts of a uh, plant of a flower or whatever. Kung anong gusto mo pong topic. For example, parts of a plant. So, yan po. Pwede nyo po rin siyang in size. May makikita kang tatlong dot din sa taas. Pwede mo i-edit. Pwede mo mag-duplicate. Something ganun po. Yan po. Yung tatlong dot. Pwede mo duplicate ka. Then, pwede mo palitan yung kulay. Meron siyang yan, may back, may ganun. Basta may maraming i-explore nyo lang po yung tatlong dot. Yan. Okay, nag-change tayo ng color. 
Pwede mo dyan ilagay yung mga reminders kung may pagawa ka dyan mga activities online. Yan po. Dyan po sa ating uh, select a file, pwede ka rin mag-upload ng picture through your uh, mobile phone, your computer. Pwede rin mag-upload ka ng picture through a Google search. Now, you have to type lang po the ano. But don't forget, ang John Border and any other Jesuit uh, education ay kailangan siya online. So, ibig sabihin, nakakonect po tayo sa ating mga data, hotspot, internet, and whatsoever. Yan po. Yan po ang pinili ko, snake plant. Ang snake plant po ay maganda po siya ilagay sa ating mga rooms dahil naglilinis po siya ng ating air. So, yan po. Dito pa din sa ating laser. Ito yung laser pala na pag nagtuturo ka. Yeah, i-point mo siya sa gusto mong ano, di ba? Gusto gusto mong gawin, no? nakakatanggal ng stress. Di ba? So, yan po yung ang mga functions ng mga tools na nandyan po sa ating Jamboard. So, try po natin sa isang slide 2. Kailangan talaga to a live mong gamitin. Kasi para ka talagang nagde-demo inside your classroom, paso nga lang is virtual. Kaya po, yan, live na live mo po yung gagamitin sa mga bata. Yan po, mag-hanap po tayo ng picture ng parts of a flower, uh, plant. Pili po tayo. Marami pong lalabas dyan. Kung gusto mo yung uh, walang label, so yung, na pong mag yung mga bata ang palibailin mo, gusto mo po ang uh, Ang uh, no color, pwede rin yung mga bata ang magko-color, something ganun po. Hala, hindi ako marunong mag-resize. Charot! Wala pa tayo. Wait, wait, wait. Okay, yan sa baba pala. So, yan po. Kahit saan mo po gustong ilagay, yan. So, ano tayo, maglagay tayo ng no. Dahil ako, note ang ginagamit ko kasi pangit po talaga ang sulat ko kapag nag-handwriting tayo. Okay, note lang. Salamat na lang may sticky note ito. Mahilig po talaga ako sa sticky note. Gusto gusto ko talaga gamitin yan. Kahit na nasa totoong classroom tayo, mahilig po akong gamamit ng sticky note. Yan, what is flower? Yan, pwede, di ba? For example, Napahanap pa tayo. Or, kailangan mo pong magdagdag pa ng ibang ano. Kung gusto mo rin na ah, yung ginownload mo yung picture, kahit na ano, yung walang label, yung gusto mo, yung bata mang palibay mo, pwede pwede po. Kapag ah, sa susunod po nating um, less uh, tutorial, yun sa Google Meet. Kasi, nag-iisip pa po ako kung sino yung kikonwaring i-ano ko. Kung merong makipag-cooperate, mas mainom po. So, as of now, wala pa akong pang, ano kasi, parang pag nagsisend tayo ng link, tapos dapat may permission din nila na, ayun, ah, nagagawa ako ng tutorial or something like that. Wala. Kasi yung privacy nila, meron na kasi yung data privacy. Ah! Ganun po. So, dyan po sa ating flower, if you want to uh, make them a uh, coloring pad. Pwede mo din siyang pakuhiyan sa kanila. Yan na naman po ang sulat kong napakapangit. Parang ano lang no, grade 1. Ganun. So, flower. Ayan. So, pwede mo rin siyang i-point. Uh, what is it? The other ano, yung kulayan mo ng iba. Pwede mo rin magamitan uh, ng highlighter. Para talaga yung ano siya. Ayan po. Yan, seeds. That is a seed. And the roots. Ganon. Tada! Ang pangit sa nangyo na sulat ko. Walang niya. Wala lang nang i-enjoy ako, no? Nakakatanggal stress talaga siya habang ginagawa ko itong tutorial na ito. Parang ang saya-saya lang, di ba? Yeah, next po tayo. Ito na po talaga. Um... Sunod po natin is math. Di ba, nauna na tayo ng science. Math tayo. Ito talaga ay pin, uh, effective na effective to sa mga math teacher. Yan, addition tayo kasi bobo ako sa math. Charot. 
Yan, yeah, and this one, hanap tayo ng worksheet ng math. Yan, marami pong nalabas sa ating Google search. Ganyan natin kailangan pang mag save photos. Matik na po siya, ganyan po. Yan, resize po natin hanggang sa mapuno yung ating jamboard. Yan. Pwede rin yan. Sige, drag mo pa kahit ano. Tanggalin natin yung ano, name. Drag pa lang. I-drag na pa natin. Malaking, malaking, malaki. Para hindi kita yung name. Yan. Okay, then. No, no, no. Okay. Yan po. Di ba, ano wala yung parang ano nyo, border. Yan. So, pwede ka mag-ano na pag nagsagutan mo sa bata. Yan po. Um, Shirley, answer number one. Ganon. So, mag-answer mag din siya ng ano. Yan, sticky note. Hindi magta-type siya. Ayan. Kasi ito is very interactive talaga. Ganon. Ten. Ayan. Six plus four equal ten. The next. Putting uh, 5 plus 9. Then ba? Okay, 14. Wala ni color. Just ganyan lang po kadaling gamitin. At I'm sure na magugustuhan nyo to habang nasa uh, virtual, real, uh, virtual reality world. <laughs> Ganun na po kasi tayo. Basta ang job po ay ginagamit po lamang natin kapag tayo nagde-demo or... Um, meron tayong pinapagawa board on board. So, maraming salamat po. So, hanggang sa susunod natin tutorial, uh, don't forget to like, subscribe, and comment down below. See you next time. Thank you so much.